ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് സിമ്പിൾ ലൈൻസ് ആൻഡ് കാറ് അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈന് സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈന് സ്ലാൻഡിങ് ലൈന് പിന്നെ അതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് വരകളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ആ വരകൾ നമ്മൾ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ടോ നമ്മൾ പകർത്താകുമ്പോൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ നമുക്കതുപോലെ പകർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരകൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് നമുക്ക് വീട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ ചുമര് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊന്ന് ചെരിച്ച് വരച്ച സ്ലാൻഡിങ് ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ ചുമര് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീട് ചെരിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ വീടിൻ്റെ തൂണുകളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമ്മൾ വീട് ചെരിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡ് കാണുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വരയ്ക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ബേസും മേൽ മറ്റേ മേൽക്കൂര അങ്ങനെ റൂപ്പ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ബേസ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്ലാൻഡിങ് ലൈനിൽ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും സ്ലാൻഡിങ് ലൈനിൽ പല ചെരുവുകളിൽ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മളൊരു മരം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മരം ഒരിക്കലും സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈനിൽ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അതിൽ സ്ലാൻഡിങ് ഉപയോഗിക്കാം കറുവകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ വീട് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ മേൽക്കുല മേൽക്കൂരയിൽ റൂഫൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻസും അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഫിഗർ ഇലകൾ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിലൊക്കെ കറുവുകളും സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻസുകളായിരിക്കും കൂടുതൽ വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇനി ഇന്ന് വരയ്ക്കണത് സിമ്പിൾ ഷേപ്പ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഷേപ്പ്സുകൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ സിമ്പിൾ ലൈൻസ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ലൈൻസ് ഇല്ലാതെ സിമ്പിൾ കറുവുകളില്ലാതെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ലൈൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ചിത്രരചന നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ ഷേപ്പ്സുകളും കൂടി വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇനി അടുത്ത രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പകർത്തി വരയ്ക്കുക അല്ലെ നമ്മൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിമ്പിൾ ലൈൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്കതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രികോണം ത്രികോണത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇനി അതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കി സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ അപ്പോൾ നമുക്കെന്ത് തോന്നുന്നു ത്രികോണം കിട്ടി ഈസി ആയിട്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ചതുരം ചതുരം വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ അവിടെ നമ്മൾ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ചതുരായില്ല അത് നമുക്ക് ഷേപ്പ്സിൽ വേറെ രീതിയിലുള്ള ഷേപ്പ്സ് വരും അത് നമ്മൾ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുമ്പോൾ പറയാം ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്ലീപ്പിംഗ് ഉപയോഗിക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് കൂടി താഴെ ഉപയോഗിക്കുക തുടർച്ചയായിട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുക അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചതുരം വരച്ചു സമയചതുരം അല്ല ചതുരം വരച്ചു ഇനി ഒരു സമചതുരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ അളവൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് വൃത്തം വൃത്തത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കറുവുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കറുവുകൾ കറുവിൻ്റെ ഒരു പകുതി നമ്മൾ ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഈസിയായിട്ട് വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വൃത്തത്തിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് ഓവൽ അപ്പോൾ ആദ്യം ഓവൽ കാരണം വൃത്തത്തിൻ്റെ അത്ര നമ്മൾ നീട്ടി വരയ്ക്കാം അതാണ് ഓവൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓവൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓവൽ ഇനി അതിൻ്റെ തുടർച്ച നമുക്ക് അർദ്ധവൃത്തം അർദ്ധവൃത്തം സെമി സർക്കിൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് വേണം സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ വേണം
ഇവിടെ അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ലാൻറ്റിങ് ലൈൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡയമണ്ട് വന്നു ഇനി വേണ്ടത് ഒരു പെൻറ്റഗൺ എന്ന് വരയ്ക്കാം പെൻറ്റഗൺ എന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് വരുന്നത് അതും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്ലാൻറ്റിങ് ലൈൻ സ്ലാൻറ്റിങ് ലൈൻ സ്ലാൻറ്റിങ് ലൈൻ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുതാക്കാം സ്ലാൻറ്റിങ് ലൈൻ സ്ലാൻറ്റിങ് ലൈൻ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെൻറ്റഗൺ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എക്സഗണ്ണും ഒപ്റ്റഗണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് രണ്ടും വരയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഫസ്റ്റ് ആദ്യം വരുന്നത് ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം സ്ലാൻറ്റിങ് ലൈൻ സ്ലാൻറ്റിങ് ലൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ലാൻറ്റിങ് ലൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ലാൻറ്റിങ് ലൈൻ പിന്നെ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ ഒരെണ്ണൂടെ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ സ്ലാൻറ്റിങ് ലൈൻ സ്ലാൻറ്റിങ് ലൈൻ സ്റ്റാൻറ്റിങ് ലൈൻ സ്റ്റാൻറ്റിങ് ലൈൻ സ്ലാൻറ്റിങ് ലൈൻ സ്ലാൻറ്റിങ് ലൈൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ അവ രണ്ട് ഷേപ്പ്സുകളും ഒറ്റ കണ്ണ എക്സ് കണ്ണ് നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ട് കാണിക്കാം അതായത് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്പൈറൽ കൂട്ടിമുട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്പൈറൽ അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പൈറൽ ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഓക്കെ സ്പൈറൽ ഇനി വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സ്ലാൻറ്റിങ് ലൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ലാൻറ്റിങ് ലൈൻ കറുവ് ഓപ്പോസിറ്റ് കറുവ് രൂപം വന്നു കോണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ സ്ലാൻറ്റിങ് ലൈൻ സ്ലാൻറ്റിങ് ലൈൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ സ്ലാൻറ്റിങ് ലൈൻ സ്ലാൻറ്റിങ് ലൈൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റി ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കണത് സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ പിന്നെ ഒരു കറുവും അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ വരച്ച മുകളിൽ വരച്ച അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അർദ്ധവൃത്തം വരച്ചു അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഷേപ്പ്സുകൾ ഇനി ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറേ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്ര അറിഞ്ഞാലും മതി ഇനി സിമ്പിൾ ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറേ രൂപങ്ങൾ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട് വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂര വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഉപയോഗിക്കാം അത് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈനും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈനും മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് എടുത്ത് താഴെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി അതിൻ്റെ മേൽക്കൂരയും ഒക്കെ വന്നതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ചുമര് വന്നു ഇപ്പോൾ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ വരുമ്പോൾ ചുമരെത്തി ഇനി ബേസ് വരയ്ക്കണമെങ്കിലും അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കുറച്ച് നീളം കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈന് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈന് വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്ലാൻഡിങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ ഭംഗി പോകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞത് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈനോ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈനോ വരയ്ക്കാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്തത് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈന് വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈന് വരച്ചാൽ വീടിൻ്റെ വാതിലെത്തി ഇനി നമുക്കൊരു ജനൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ജനൽ അതുപോലെ സ്ലീപ്പിംഗ് സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റാൻഡിങ് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് കൂടി വരയ്ക്കുക ജനൽ വന്ന് ഇനി ഇതിൻ്റെ നമുക്കൊരു ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്കിനി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക സ്ലാൻഡിങ് സ്ലാൻഡിങ് ലൈനാണ് അപ്പോൾ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ മുളയ്ക്ക് വരയ്ക്കുക പക്ഷേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ താഴ്ന്ന് നോക്കുകയാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് വന്നിട്ട് ഈ ചെരുവ് എപ്പോഴും ഈക്വലായിരിക്കും ആ ചെരുവ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈന് അതും ഒരു കാരണവശാലും മാറില്ല അത് സ്റ്റാൻഡിങ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്ലാൻഡിങ് എന്തായാലും ഇവിടോട്ട് വരും ഈ സ്ലാൻഡിങ് ഈ സ്ലാൻഡിങ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ സ്ലാൻഡിങ് ഇവിടെയും സ്ലാൻഡിങ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വീടായി ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട് വരച്ചു വീട് വരച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വരകളുടെ പ്രത്യേകത
വീടിൻ്റെ ത്രീ ഡി എഫക്റ്റിൽ കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്വഭാവം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറേ കാലം എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് മെത്തേഡൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ ക്ലാസ് ബേസായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്ന നമുക്ക് ഇനി ഷേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നൈലിനെ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഋഷയിൽ ഒച്ചനെ വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് പോകുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് കൊമ്പ് വരച്ചിട്ട് സ്നായിൽ വന്നു വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം പിന്നെ മേൽക്കൂര വരയ്ക്കാം ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്ലീപ്പിംഗ് അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ലാൻഡിങ് ലൈനാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ലാൻഡിങ് ലൈന് വരയ്ക്കാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈനായിട്ട് വരയ്ക്കാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വരകളുടെ ചേരുവ മാറുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഉൾക്കൊള്ളാം സ്റ്റാൻഡിങ്ങും സ്ലാൻഡിങ്ങും ഒക്കെ ഈ വരകളിൽ വരും ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്നതൊക്കെ സ്ലാൻഡിങ് ആണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കാണുന്ന വരകളുടെ ചേരുവതായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരിക അതൊന്ന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അതിൻ്റെ ഓട വേറെ ഓട ആയതുകൊണ്ട് കറവ് ചെയ്തിട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി പറയാനുള്ളത് ഷേപ്പ്സ് ഹോളും നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പല ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അത് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സിമ്പിൾ ലൈൻസ് ഒക്കെ ഇതിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിലായാലും പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൽ എന്ത് വരുന്നു സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻസ് രണ്ട് സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻസ് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻസ് രണ്ട് കറവ് അങ്ങനെ ഏതിൽ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ലൈൻസുകളുടെ ആവശ്യം വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വേറെ പഠിക്കാൻ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച കാണാം നമുക്ക് അടുത്ത ചാനൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ചാനൽ പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ എഴുതി ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ചാനൽ വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു